ஹலோ ஆல் வணக்கம் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் முடிஞ்சிருச்சு மார்க் ஆண்டனி மார்க் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க பீடா அது எப்படி எதிர்பார்த்தோமோ அந்த விஷால் மாத்தி மாறி மறந்து வந்து ஒரு செம்மாட்டி அடிச்சிருக்காங்க பங்களாதேஷ காம்பிரன்சிவ் வின் நீங்க இந்த படம் பாக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சம வின் பீடா ஆனா பாகிஸ்தான் ஃபேன்ஸ் எல்லாமே இப்ப பாகிஸ்தான் பைனலுக்கு போயிடுச்சு யாரு பாகிஸ்தானோட பைனல் ஆடுவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ட்விட்டர்ல போட்டுட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய தாட்ஸ் என்ன இல்ல நல்ல வின் ஆனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரூல்ஸ் எப்படின்னா டாப் போர் தான் வந்து செமிஃபைனல்ஸ் போக முடியும் பாட்டம் போர் போ போக முடியாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரூல்ஸ் எது ஒரு மாத்திட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல அதாவது கடைசியா வந்து வந்தார் விநாயக்னு ஒரு டயலாக் நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப அருமையா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு நாள் ஆயிருக்கு அந்த பக்கர் சமான வந்து உள்ள கொண்டு வரத்துக்கு கத்தி 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 கிழிஞ்சு போச்சு தொண்டை எல்லாம் அதாவது ஒன்னே ஒண்ணு சொல்ல வரேன் இன்னைக்கு பக்கர் சமான் வந்து எழுபத்தி நாலு பால்ல அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூத்தி பத்து இன்னும் ஒரே ஒரு டாப் போர் பேட்ஸ்மேன் தான் அதை மேட்ச் பண்ணிருக்காரு அது அப்துல்லா ஷபிக்கு நூத்தி மூணு பால் ஆடி அந்த ஹைதராபாத் கட்டாந்தரையில நூத்தி பதிமூணு ரன்னு சேம் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அகேன் ஸ்ரீலங்கா வெண்டை ஆர் சேசிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதாவது முதல்ல இருந்தே நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப் போர்ல இந்த ப்ராக்ரெசிவ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் மேல எடுத்துன்னு போறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது பக்கர் ஜமான் அடுத்த மேட்ச் ஃபெயில் ஆகலாம் இப்பயே நான் சொல்லிட்டேன் ஆனா இஸ் அ டிஸ்ட்ரக்டிவ் பேட்ஸ்மேன் கோயிங் டு மேக் என் இம்பாக்ட் த்ரீ அவுட் ஆஃப் டென் கேம்ஸ் போது பக்கர் ஜமான் சுட் ஹவ் பிளேட் ஃபர்ஸ்ட் அப் நோ மேட்டர் வாட் ஓகே இமாம் லக் இப்ப இவ்வளவு ஃபெயில் ஆனதுனால நான் சொல்லல வாட் பாகிஸ்தான் லேக் இஸ் தட் செகண்ட் இன்னொன்னு வந்து நம்ம கரடியா கத்தின் இந்த முகமத் வாசிம் அவர் எப்படின்னா ஒரு இட்ஸ்கோட பியூட்டிஃபுல் டெக்னிக் அந்த சீம் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் நிறைய வாபிள் ஆகாது அதனால நிறைய சீம் ஆகும் ஆஃப் த விக்கெட் அவருக்கு அவரையும் எடுத்துன்னு வரத்துக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க நிறைய பாரி வள்ளெல்லாம் வச்சுன்னு இது பண்ணாங்க மூணாவது இந்த அகா சல்மான் அகா சல்மான் இவ்வளவு நாள் ஆச்சு அவர் எந்த ரோலும் பிளே பண்ணல அவர் போலிங்கும் போடல ஏன்னா இப்திகார் பத்து ஓர் எக்ஸலண்டா போட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஈஸ் ஆல்சோ ஐ யூ கேன் கம் தென் prop up their scoring rate one bad news was shadab khan who was replaced by osama mirre unfortunately osama mirre is innu nariya irukku avarku international level la varadhukku but uh, i am happy that you know somehow the tournament is slightly open if pakistan jaikano na new zealand adutha moonu match um thokano அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் வந்து நெட் ரன் ரேட்டை பத்தி பிரச்சனை இல்லை அதே பாகிஸ்தான் கிட்டே நியூசிலாந்து தோத்துட்டு ஸ்ரீலங்காவை நியூசிலாந்து ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா பாகிஸ்தானோட பாகிஸ்தானால ஸ்ரீலா நியூசில நியூசிலாந்தோட நெட் ரன் ரேட்டை பிடிக்க முடியாது அவங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல பண்ண கூஃப் அப் சவுத் ஆப்ரிக்காவோட பண்ண கூஃப் அப் இட் இஸ் கோயிங் டு காஸ் தம் த ஸ்பாட் இன் த செமிஃபைனல்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஏ லைக் பாகிஸ்தான் அது போன எபிசோட்லயே சொன்னேன் viewers solra mari it is not that easy for them the only chance is new zealand to lose the next three matches and pakistan has to win their next two matches that is against new zealand and uh, england next two matches will be three ma- three matches me lose pannanum ip eight la irukanga rendu match jeichale 12 vandrume pakistan enga eight la irukanga r la dhan irukanga pakistan la new zealand solra new zealand to lose three matches nu solringale நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்ச் இருக்கு நாளைக்கு அந்த மேட்ச் அவங்க ஜெயிச்சால பத்து பாயிண்ட் போயிடுவாங்க பாகிஸ்தானால அவங்களோட நெட் ரன் ரேட்டை பிடிக்க முடியாது அன்பார்ச்சுனேட்லி அண்ட் யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் நியூசிலாந்து டு கெட் அ த்ராஷிங் த வே தேர் பிளேயிங் தட் வாஸ் அ கிளியர் இண்டிகேஷன் வென் ஏ சேஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் அகேன்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா ஸோ நியூசிலாந்துலாம் போய் ஒரு மேட்ச்ல நூத்தி அறுபது ரன்ல தோப்பாங்க அப்படின்றது கிரிக்கெட்ல என்ன என்ன வேணாலும் நடக்கும் பட் திஸ் இஸ் ஹைலி அன்லைக்லி அக்கார்டிங் டு மீ அட்லீஸ்ட் ஓகே இந்த ஷஹீன் அஃப்ரிடி அவர் எப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பஸ் இனிஷியல் ஓப்பனிங் பஸ் கொடுக்குறாரோ நல்லா போடுறாரோ டீம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இவங்க பவுலர்ஸ் ஸ்பின்னர்ஸ் சரியா மிட்ல ஓவர் சரியா ஹேண்டில் பண்ணல விக்கெட் எடுக்கல விக்கெட் எடுக்கலன்னு சொன்னாங்க அது அக்செப்டபுள் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் நியூ பால்ல அஃப்ரிடி வந்து ஒரு ஃபார்முக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டீம் 
வேற மாதிரி இருக்கு இன்னைக்குமே வந்து இஃப்திகாரும் ஒசமா மீரும் அவ்வளவு நல்லா போல நீங்களே சொன்னீங்க அப்படியே வச்சு ஓட்டினாங்க ஆனால் அந்த நியூ பால் பொட்டண்டா இருந்தனால பின்னாடி ஓல்ட் பால் ரிவர்ஸ் ஆச்சு பார்த்தோம் டிவில பார்த்ததுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு அதையும் அவங்க நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ஷஹீன் அஃப்ரிடியோட ஃபார்மும் முக்கியமான காரணம் இல்லை அப்படியா இந்த இந்த ஒரு விண்ணுக்கு கரெக்டு சார் இப்ப நீங்க ரொம்ப கரெக்டா இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னீங்கல்ல ஓட்டிட்டாங்க தட் இஸ் அ ரைட் வேர்ட் யூ ஆர் யூஸ்ட் ஓகே பத்து ஓர்ல அறுபத்தாறு ரன் ஒசாம மேர் இஃப்திகார் அகமத் பத்து ஓர் எக்கனாமிக்கலா போட்டதுனால நீங்க சொன்ன அந்த ஓட்டிட்டாங்கன்ற வேர்டு கரெக்டா வருது ஓகே மேரிஸ்ராவும் கொஞ்சம் எடுத்தோன்னு டப்பு டிப்புன்னு ரெண்டு தான் கொடுத்தாரு ஸோ இப்ப நீங்க வந்துட்டு ஒரு போலிங் யூனிட் போர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா மூணு பேர் எஃபெக்டிவா இருக்கணும் ஆரிஸ் ராவ் டு கமெண்ட் டு த பிக்சர் இஃப் தேர் கோயிங் டு கண்டினியூ திஸ் தேரி ஆஃப் ஒசாமா மேர் இஃப்திகார் அகமத் அண்ட் அகா சல்மான் டு போல் த நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் உங்களுக்கு ஐம்பது ஓவர்ல வச்சு ஓட்டுறதுன்றதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு நினைக்கும் இது வந்து அன்பார்ச்சுனேட்லி பங்களாதேஷும் பாத்தீங்கன்னா தேர் நாட் பிளேயிங் குட் கிரிக்கெட் நீங்க நியூசிலாண்டு கிட்ட எல்லாம் வந்து இந்த பின்னாடி இந்த டேரல் மிச்சல் ஜிம்மி நீஷம் இவங்களுக்கு எல்லாம் வச்சு நீங்க இஃப்திகார் ஒசாமா மீர் எல்லாம் வச்சு இருபது ஓவர் எல்லாம் ஓட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் மைட் ஒர்க் ஆன் தேர் ஃபேவர் ஐ எம் நாட் ஷூர் அபவுட் இட் ஓகே ஸோ பாகிஸ்தான் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த டீம் தான் ஆடுவாங்களா ஹசன் அலி வேற வெளியே இருக்காரு அவருக்கு ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமா ஷாதாப் திரும்பி வர்றதுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா வேற என்ன மாதிரி காம்பினேஷன் ட்ரை பண்ணுவாங்க பாகிஸ்தான் இப்ப இப்ப ரொம்ப நாள் கழிச்சு வின்னுனா என்னன்றதை பாத்துருக்காங்க லெட்டஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபோர் சக்சஸிவ் லாசஸ் அப்படிங்கும் போது அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க இப்ப அசான் அலியை உள்ள கொண்டு வரணும்னா நல்லா போடுற முகமது வாசிம் ஜூனியரை உக்காத்தி வைக்கணும் ஏன்னா ஆரிஸ் ராஃபா உக்காத்தி வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கைண்ட் ஆஃப் இம்பாக்ட் போலர் அப்படின்ற ஒரு பேர் அவர் வாங்கிட்டாரு இன்னொரு ஷைன் ஷா ஃப்ரீதி அப்படிங்கும் போது இப்ப நீங்க வந்து இவரை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சான்ஸ் இருக்கு bad idea at all so that that is the only thing they got to do ena inik aga salman bowling podla so iftikar ahmadiyo ivriyum vechi vande andha or 10 over ootilla so the only way they can do is they should not disturb their batting depth so appingum bodu neenga osama bala asan ali varra 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 option nalla option appingum bodu shadab khan varadhukana vaippe kedaidu i feel that we have seen the last of shadab khan in this world cup okay very unfortunate than i will give concussion அதை வச்ச ஒரு கான்ட்ரவர்சி அப்புறம் அன்பார்ச்சுனேட்லி நாட் ஏபிள் டு பிளே அகைன் அப்படிங்கிறது கைண்ட் ஆஃப் இது தான் பட் லெட் சி கோயிங் ஃபார்வர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பட் ஃபக்கர் சமான் இட்ஸ் அ குட் நியூஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் வே இன் விச் ஷஹீன் அண்ட் முகமது வாசிம் போல்ட் அதுவும் ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்னும் பாபர் ஃபார்முக்கு வரலையே அப்படிடாரு அவரை கேட்டால் நானும் தான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு பாபர் இந்தியாவில் வந்து இப்போ வாமப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவர்டரை வடித்தவுடனே கமெண்ட்டியில் சொல்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டு கப்டைய ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோரர் வந்து சுப்மன் கில்லா பாபரா அப்படின்னு தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த வாமப்பில் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹசன் கம் டு த பார்ட்டி அந்த அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சி ஒன்னே ஒன்று இன்னைக்கு என்னன்னா வென் தே காட் அ ஸ்டார்ட் டேடி ஸ்டார்ட்டுங்கும் போது த இன்டென்ஷன்ஸ் வேர் வெரி கிளியர் தே வாண்ட் டு க்ளோஸ் த டீல் ஆஸ் குயிக் ஆஸ் பாசிபிள் போது நம்பர் த்ரீ வந்து சித்தப்பா வந்திருக்கணும் அதாவது இப்திகார் ஆகும்போது நம்பர் த்ரீ வந்திருக்கணும் இப்ப பாபர் என்ன பண்ணாரு தட் இஸ் நாட் இஸ் கேம் இப்ப மீதி ஐம்பது ஐம்பது அடிச்சாரு எத்தனை பால் ஐம்பது அடிச்சாரு அறுபத்தி எட்டு பால்ல தான் ஆவரேஜ் ஐம்பது அடிக்கிறா இருக்கும் போது இன்னைக்கு வந்துட்டு தே வாட் டு ப்ராப் அப் த ரன் ரேட்டுங்க போது தட் இஸ் நாட் த ஐடியல் பொசிஷன் ஃபார் இம் திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ நாட் சம் ஒன் ஹூஸ் நோன் ஃபார் பிக் கிட்டிங்கும் போது சித்தப்பா வந்து நம்பர் த்ரீ இறக்கிருக்கணும் அதுதான் நீ சித்தப்பா நம்பர் த்ரீ அகா சல்மான் நம்பர் ஃபோர் அங்கேருந்து நீங்க மேட்ச் தோக்க முடியாது யோ ஒரு ஏழு விக்கெட் விட்டா ஓகேயா இருபத்தி நாலு ஓவர்ல சேஸ் பண்ணுங்க இப்ப நாங்க தான் கரடியா கத்திட்டு இருக்கேன் நியூசிலாண்டோட நெட் ரெண்ட் ரெட் பிடிக்கவே முடியாதுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் ஓபனிங் பேட்ஸ் ஒன் ரெண்டு பேர் ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டாங்க போது வச்சு நெசிக்கணும் ஸோ தட் ஸோ இன்னைக்கு பாபர் அசாம் அவுட் ஆனதை நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் த நெட் ரெண்ட் ரெட் அப் பட் இஸ் நாட் அ காய் ஹூஸ் கோன் டு பிளே ஏன்னா குட் இன் பவர் இட்டிங்கும் போது தட் இஸ் வெல் அண்டர்ஸ்டுட் பட் ஒரு மூணு பிப்டி இப்படி கன்சிக்யூட்டிவா அடிச்சாரு இருந்தாலும் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவர் பாடி ஆவரேஜஸ் இன் போடி ஐ கிரிக்கெட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹஸ் நாட் மேட் எனி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் டு இட் பட் ஸ்டில் நான் சொல்ற மாதிரி
டிவி பார்க்கட்டும் இல்லைனா காலேஜ் போட்டோம் அவங்களை விட்டுருங்க இனிமேல் அவங்கள பத்தி பேசி தெரிஸ் நோ அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் ஆல் இட்ஸ் ஒன்லி அதர் டீம்ஸ் பி ஐங் தம் சேங் தட் ஓகே ஃபைன் வி காட் திஸ் டீம் வி காட் டு கிரஷ் தம் டு மேக் ஷூர் தட் வி கேன் கெட் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தம் போது பாகிஸ்தான் போது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் வென் தே பிளே நியூசிலாண்ட் இட் இஸ் ஹெட் ஆன் நெட் அண்ட் ரேட் அண்ட் நியூசிலாண்ட் பிளே சவுத் ஆப்ரிக்கா பிஃபோர் தட் தப்பி தவறி அவங்க வந்து சவுத் ஆப்ரிக்காவை ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா தப்பி தவறி சொல்லல சொல்ல சொல்ல கூடாது இஃப் தே வின் பிகாஸ் தேர் அ குட் சைட் இஃப் தே வின் அகேன்ஸ்ட் இது ஆல்மோஸ்ட் பாலிடோர் இல்லை எல்லாமே க்ளோஸ் டு ஒரு ஜெர்னல் மட்டும் தான் ஓப்பன் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரே ஒரு கம்பி அப்படிங்கும் போது தேவ் டு கிவ் நியூசிலாண்ட் ரியல் ஹைடிங் இப்ப ஒருவேளை வந்து நியூஸ் நியூசிலாண்ட் தோத்துட்டாங்கன்னா சவுத் ஆப்ரிக்காவோட that is really going to make things interesting ena you know, pakistan new zealand match head on irukku the points equal aidum points equal aagi prayojana illa adukapra they would expect new zealand to lose to sri lanka which is not in pakistan's control so naalik match enna irudhu abindrada pakistan paathittu new zealand thottaanga na then they have to try and beat them by a margin eppadi tournament veli porapora play brave cricket if you try and beat them by a margin then you are opening up some chances more than slim chances for you both that is how they have to approach first thing and foremost thing they have to see what's going to happen tomorrow um, uh, so pakla nalike enna irukena south africa versus uh, new zealand uh, and the note be talking interesting sonninga nareya interest vandu ipo ipl returns in news na vandirukku yaar release panna poranga yaar retain panna poranga na so adhe neenga viewers sollirunga viewers endha lokku kekkranga avanga comment section la அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தியும் வியூவர்ஸ் சொன்னா ஐ திங்க் கேன் டேக் தேர் ஃபீட்பேக் அதை சொல்லிட்டு வி கேன் க்ளோஸ் Yeah, definitely. IPL is a World Cup and a big event for viewers. We have always given priority to IPL. This YouTube channel is started on 5th of May. That is during the IPL. We are going to keep entertaining. So, the retentions are the news. One team is the retentions. The retentions are the players. The balance is the balance. We will come up with a separate episode. So, Pakistan fans, I am a part of uh, and, uh, a fan. This is what exactly they need to do. Until we come back for the next episode for a review or preview to entertain you. Thanks a lot and bye-bye.